மனித இனம் எப்படி தோன்றியது அப்படிங்கறத குறித்து பல்வேறு ஆராய்ச்சிகள் பல்வேறு காலகட்டங்கள்ல செய்யப்பட்டு வந்திருக்கு அந்த ஆராய்ச்சிகளின் முடிவுல ஒரு சில விஷயங்கள் நமக்கு கிடைச்சிருக்கு இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற இந்த வீடியோ பதிவுல வரலாற்றுக்கும் முற்பட்ட காலத்திய மக்களுடைய வாழ்வியல் எப்படி இருந்தது அப்படின்னும் வரலாறு எழுதப்பட்ட காலத்திற்கு பிறகு அவர்களுடைய வாழ்க்கை முறை எப்படி மாற்றம் அடைந்தது அப்படிங்கறதையும் தான் பார்க்க போறோம் இந்த வீடியோ உண்மையிலேயே ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும் அதனால வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாம தொடர்ந்து பாருங்க தமிழ் மண்ணின் சொந்தங்களுக்கு வரலாற்று <laughs> வரலாறு வரலாற்றினுடையாலம் வரலாற்றுக்கு <laughs> வரலாற்றுக்கும்ரம்ல <laughs> கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க <laughs> சில தகவல்களின் அடிப்படையில் என்ன சொல்றாங்கன்னா இந்த உலகம் தோன்றிய ஆரம்ப காலகட்டத்தில் அதாவது கிமு ஐம்பதாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி மனிதனை போன்ற சில விலங்கினங்கள் தான் இந்த பூமியில உலாவிக்கிட்டு இருந்துச்சு அப்படின்னு அதை வந்து ஹோமோ செப்பியன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி அழைக்கப்பட்டதாகவும் அதாவது சுயமாக சிந்திக்கக்கூடிய மானுடவினம் வந்து கிமு ஐம்பதாயிரம் வாக்கில் தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வளர்ச்சி அடைந்து தோன்றியதா மானுடவியல் ஆய்வாளர்கள் சொல்றாங்க சுருக்கமாக சொல்லணும்னா கிமு ஐம்பதாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி குரங்கு மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஒரு மனிதனும் இருந்தது கொஞ்சம் கொஞ்சமா வளர்ச்சி அடைந்து அது மனிதனா தோற்றம் பெற்றுச்சு அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க சோ இந்த மாதிரி ஆரம்ப காலகட்டத்துல தோன்றின ஒரு மனிதன் தான் தன்னுடைய வாழ்வுக்காகவும் உணவுக்காகவும் பாதுகாப்புக்காகவும் கைகள்ல ஆயுதம் ஏந்தி வாழக்கூடிய ஹோமா ஃபேபர்களா மாறினாங்க கல் எலும்பு உலோகம் போன்றவை வந்து இந்த மக்களுடைய ஆயுதங்களா மாறினுச்சு அப்படின்னு சொல்லி வரலாற்றுக்கும் முற்பட்ட காலத்தை ஆய்வு செய்த மானுடவியல் ஆராய்ச்சியாளர்கள் சொல்றாங்க இப்போ வரலாற்றுக்கும் முற்பட்ட மக்களுடைய வாழ்க்கை முறை எப்படி இருந்தது அப்படின்னு பார்க்கலாம் அரைகுறை விலங்காகவும் அரைகுறை மனிதனாகவும் காணப்பட்ட சம்மியன்கள் அப்படின்னு சொல்லப்படக்கூடிய இந்த மனிதன் சுயமாக சிந்திக்கக்கூடிய ஹோமோ செப்பியன்களா பரிணாம வளர்ச்சி பெற்றது இந்த வரலாற்றுக்கும் முற்பட்ட 
மாறுபட்ட காலத்துல தான் அதாவது கிமு ஐம்பதாயிரம் வாக்குல தான் சுயமாக சிந்திக்க கூடிய ஆற்றல் பெற்ற இந்த மாணவர்கள் தான் இயற்கையோடு அன்றாடம் போராட வேண்டிய ஒரு வாழ்க்கையை வாழ்ந்தாங்க தங்களோட வாழ்வுக்காகவும் உயிரை காப்பாத்திக்கிறதுக்காகவும் உணவு தேவையை தீர்த்துக்கிறதுக்காகவும் இயற்கையை எதிர்த்து போராடுறதுக்காகவும் கொடிய விலங்குகள் கிட்ட இருந்து தங்களை பாதுகாத்துக்கிறதுக்காகவும் பேராசை மிக்க மாணவர்களோட அன்றாடம் போராட வேண்டி இருந்தது அப்படின்னு சொல்லி கிமு ஐம்பதாயிரத்துக்கு முன்னாடி இருந்த மக்கள் பத்திய ஆராய்ச்சியாளர்கள் சொல்லக்கூடிய கருத்து இப்படி மனித இனத்தின் தொடக்க காலத்துல தினம் தினம் போராடி வாழக்கூடிய ஒரு வாழ்க்கையினாலதான் இயல்பிலேயே இந்த மனிதர்களுக்கு போராட்ட குணமும் சுயமாக முடிவெடுக்கக்கூடிய ஆற்றலும் அறிவும் அதோட தங்களோட பாதுகாப்புக்கு எப்பவும் ஒரு ஆயுதம் தேவை அப்படிங்கிற ஒரு துணையையும் இவங்களுக்கு கொடுத்துச்சு சோ அதனாலதான் தங்களோட கைப்பிடிக்கு வசதியாகவும் எய்யறதுக்கு இல்லைனா வீசுறதுக்கு வசதியாக இருக்கக்கூடிய பொருட்களை வச்சு இவங்க ஆயுதங்களை தானா செய்ய ஆரம்பிச்சாங்க அப்பதான் இவங்களுக்கு கற்களுடைய துணை தேவைப்பட்டுச்சு சோ அந்த கற்கள் வந்து ஆயுதங்கள் செய்யறதுக்கு வசதியா அமைஞ்சது பல உருவங்களையும் பல வகைகளையும் கிடைச்ச கற்களை ஆயுதங்களா கொண்டு ரொம்ப நீண்ட காலம் மனிதன் வந்து ஒரு நாடோடி மாதிரி வாழ்க்கை நடத்திருக்கான் அதாவது ஆடைகள் எதுவும் இல்லாம கிடைக்கக்கூடிய ஆயுதத்தை மட்டுமே வச்சுக்கிட்டு நாடோடி மாதிரி ஒவ்வொரு இடத்துக்கும் போய் இயற்கையில கிடைக்கக்கூடிய காய் கனிகளை சாப்பிட்டுக்கிட்டு கொஞ்ச நாள் அங்க இருக்க வேண்டியது மறுபடியும் காலநிலைகள் மாறும்போது வேற ஒரு இடத்துக்கு டிராவல் பண்ண வேண்டியது சோ இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமா தன்னை மெருகேத்திக்கிட்டே வந்திருக்கான் கொஞ்சம் கொஞ்சமா மனிதன் இனம் வந்து பரிணாம வளர்ச்சி அடைய ஆரம்பிச்சிருக்கு இந்த மனித இனம் தோன்றிய ஆரம்ப காலகட்டத்துல இறையை பிடிக்கிறதுக்காகவும் அந்த இறைய சமைக்கிறதுக்காகவும் உலோகங்களை அகழ்ந்தெடுக்கவும் மரங்களை வெட்டுறதுக்கும் பல வகைகளில் கற்கள் பயன்பட்டிருக்கு சோ இந்த கற்களை ஆதிகால மனிதன் பயன்படுத்திய காலத்தை தான் கற்காலம் அப்படின்னு சொல்லி அழைக்கிறாங்க இந்த கற்காலம் அப்படிங்கிறது உலகம் தோன்றிய மனிதன் தோன்றிய அந்த காலத்துல இருந்து கிமு ஐம்பதாயிரம் வருஷம் வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய பகுதி சோ இதையும் கூட வரலாற்று ஆசிரியர்கள் பழைய கற்காலம் புதிய கற்காலம் அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டா பிரிக்கிறாங்க இதுல பழைய கற்காலம் அப்படின்னு சொல்லப்படுறது கிமு ஐம்பதாயிரம் வருஷத்துல இருந்து கிமு பதினைந்தாயிரம் வருஷம் வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய பகுதி அதே போல புதிய கற்காலம் அப்படிங்கிறது கிமு பதினஞ்சாயிரம் வருஷத்துல இருந்து கிமு ஐந்தாயிரம் வருஷம் வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய பகுதி சோ இப்போ இந்த கற்காலத்துல பழைய கற்காலத்தையும் புதிய கற்காலத்தையும் நம்ம தனித்தனியா பிரிச்சு அடுத்த வீடியோ பதிவுல பார்க்கலாம் ஏன்னா இந்த பழைய கற்காலத்திலையும் புதிய கற்காலத்திலையும் நிறைய மனித குல மாற்றங்களை சந்திச்சிருக்கு சோ அதெல்லாம் அடுத்த வீடியோ பதிவுல சொன்னாதான் உங்களுக்கு புரியும் இல்லைனா நீங்களும் கன்ஃபியூஸ் ஆகிடுவீங்க சோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தா மறக்காம தமிழ் மண் தீப்தி சேனலை சப்போர்ட் பண்ணுங்க வரலாற்று தேர்தல் தொடர்பான உங்களுடைய கேள்விகளுக்கு ஒரே சேனல் தமிழ் மண் தீப்தி சேனல் சோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா வீடியோஸ் உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்க லைக் பண்ணுங்க கமெண்